हेलो वीवर्स असलकुम लेक्चर नंबर ट्वेल्व में आपको खुश आमदीद कहता हूँ इसी सीरीज़ में मैं क्लास टेन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ़िज़िक्स सब्जेक्ट की कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एक्सप्लेन करता हूँ लेक्चर नंबर ट्वेल्व में हम यूनिट नंबर फिफ्टीन जिसका टाइटल है एलेक्ट्रो मैगनीटिज़म उसकी कंसेपचुअल क्वेश्चन को एक्सप्लन करते हैं अगर आप पहली मरतबा यूट्यूब पर मेरे वीडियोस को देख रहे हों तो आपसे यही गुजारिश है कि आप मेरे से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मौसू हो सके तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ क्वेश्चन नंबर वन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैगनीटिक फील्ड क्वेश्चन को समझिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है डिफ्रेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान फ़र्क बयान करें तो क्वेश्चन नंबर वन का स्टेटमेंट हम लिखते हैं इसी तरह डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान हमने फ़र्क को बयान करना है तो इसी स्टेटमेंट से आपके जहन में जो आइडिया आना चाहिए वो आइडिया होगा ये कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो कंपैरिजन जो मुजना है वो आपके जहन में होना चाहिए तो इसी मेन आइडिया को इस्तेमाल करते हुए हमने इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है इसी तरह चूँकि इसी क्वेश्चन में हमसे डिफरेंस के बारे में पूछा गया है तो हम थर्ड स्टेप में लिखते हैं डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो डिफरेंस है वो हम एक टेबल के ज़रिए जो है बयान करते हैं और इसके लिए हमने चार टर्म्स लिखे हैं डेफिनेशन ओरिजिन पोल्स एंड यूनिट तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डेफिनेशन है वो है द रीजन अराउंड अ चार्ज वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड ओहो रीजन है किसी चार्ज के इर्द गिर्द जिसमें हम इसी चार्ज को जो है महसूस कर सकते हैं जबकि मैग्नेटिक फील्ड का जो डेफिनेशन है वो ये है द रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट जबकि मैग्नेटिक फील्ड ओहो रीजन है किसी मैगनेट के इर्द गिर्द जिसमें हम इसी मैगनेट जो है इसको महसूस कर सकते हैं दूसरा टर्म है औरिजन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ओरिजिन है वो है इट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू बोथ स्टेशनरी एंड मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेशनरी और मूविंग चार्ज दोनों से जो है प्रोड्यूस्ड होता है जबकि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो ओरिजिन है इट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू मूविंग चार्ज ओनली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ मूविंग चार्ज से जो है प्रोड्यूस्ड होता है थर्ड टर्म जो है वो है पोल्स द इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पोल्स है इट्स पोल मानो पोल इज पॉसिबल यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पोल जो है वो पॉसिबल है जबकि जो मैग्नेटिक फील्ड है इट्स मानो पोल डज नाट एग्जिस्ट जबकि मैग्नेटिक फील्ड का मानो पोल यानी एक पोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता फोर्थ नंबर है यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के जो यूनिट्स है इट्स यूनिट्स और न्यूटन परकुलम एंड ओल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड के जो यूनिट्स है वो है न्यूटन परकुलम और एंड ओल्ट पर मीटर जबकि मैग्नेटिक फील्ड के जो यूनिट्स है वो है गॉज एंड टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड के दो यूनिट्स है गॉज एंड टेस्ला इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली दिखाते हैं तो ये देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड होता है जबकि मैग्नेटिक फील जो नेगेटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रेडियली इनवर्ट होता है और एक चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक मानोपोल है यानी ये एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ये एग्जिस्ट करता है क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये देखिए ये एक बार मैग्नेट है जिसके नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से जनरेट हो के साउथ पर जो है टर्मिनेट होते हैं इसका जो मानो पोल है यानी एक पोल या नॉर्थ पोल या साउथ पोल जो है ये अकेले में एग्जिस्ट नहीं करता नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू में आपसे पूछता है कैन एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट बी सिट एंड टू मोशन विद अ मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन को समझिए 
क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है किन एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट बी सिट एन टू मोशन विद अ मैग्नेटिक फील्ड क्या एक इलेक्ट्रॉन जो कि रेस्ट में होता है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड की मदद से मोशन में ला सकते हैं कि नहीं ला सकते तो क्वेश्चन नंबर टू का जो स्टेटमेंट है वो लिखते हैं ऐसे तरह एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट बे सिट एन टू मोशन विद अ मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जब रेस्ट में हो तो उसको मैग्नेटिक फील्ड के जरिए मोशन में लाते हैं तो इस स्टेटमेंट से आपके जहन में जो आइडिया आना चाहिए वो आइडिया होगा ये फोर्स ऑन अ चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड यानी एक चार्ज इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है जब उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए या उसमें जो सर्टन वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो तो उस पर जो फोर्सेस लगते हैं वो कितने होते हैं या किस तरह फोर्सेस उस पर लगते हैं तो अगर आपके जहन में ये आइडिया होगा तो आप इसी क्वेश्चन को आसानी के साथ अटैम्प्ट कर सकोगे तो इसी मेन आइडिया को इस्तेमाल करते हुए हमने इसी क्वेश्चन को इसका रीज़न हमने बयान करना है इस तरह ये रीजनेबल क्वेश्चन है तो यहाँ पर हम लिखते हैं रीज़न नो एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट कैन नॉट बी सिट एन टू मोशन विद अ मैग्नेटिक फील्ड नहीं एक इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट में होता है उसको मैग्नेटिक फील्ड के जरिए मोशन में नहीं लाया जा सकता और क्यों नहीं लाया जा सकता बिकॉज इन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस नो फोर्स जब इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो किसी तरह का भी फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस नहीं करता सो so, जाहिर बात है जब फोर्स इस पर नहीं लगता और मोशन के लिए हमें पता है कि मोशन के लिए फोर्स की ज़रूरत होती है तो जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर फोर्स नहीं लगता तो ये मोशन में नहीं ये मोशन में नहीं लाया जा सकता सो द इलेक्ट्रॉन कैन नाट बी सेट एंड टू मोशन बाय द मैग्नेटिक फील्ड तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टैटिक uh, इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन में नहीं लाया जा सकता इसको भी थोड़ा सा डायग्रामेटिकली दिखाते हैं तो ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो कि नार्थ से जनरेट होकर साउथ पे टर्मिनेट होते हैं और ये uh, एक इलेक्ट्रॉन uh, है जिसकी वेलोसिटी जीरो मीटर पर सेकेंड यानी ये रेस्ट में है तो ये इलेक्ट्रॉन्स किसी तरह का भी फोर्स जो है इसी मैग्नेटिक फील्ड में महसूस नहीं करता तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको मोशन में नहीं लाया जा सकता नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री है विच इज मोर लाइकली टू शूट डिफ्लेक्शन इन कम्पॉस नेडल ए करंट और डी करंट एक्सप्लेन क्वेश्चन को समझिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच इज मोर लाइकली टू शो डिफ्लेक्शन इन कम्पॉस नेडल ए सी करंट और डी सी करंट एक्सप्लेन यानी एक कम्पॉस नेडल है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो ए सी करंट या डी सी करंट की वजह से जो है डिफ्लेक्शन जो है शो करता है एक्सप्लेन करें यानी ए सी करंट की वजह से इसमें एक डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा या डी सी करंट की वजह से इसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा तो एक्सप्लेन करें तो क्वेश्चन नंबर थ्री का जो स्टेटमेंट है वो हम लिखते हैं इसी तरह ए सी करंट और डी सी करंट इज मोर लाइकली टू शो डिफ्लेक्शन इन कम्पॉस नेडल यानी कम्पॉस नेडल में ए सी करंट या डी सी करंट की मदद से हम इसमें डिफ्लेक्शन जो है ये पैदा करते हैं यानी कम्पॉस नेडल जो है वो डिफ्लेक्शन ए सी करंट या डी सी करंट के जरिए शो करता है तो इस स्टेटमेंट से आपके जहन में जो आइडिया आना चाहिए वो होगा ये ए सी एंड डी सी यानी अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट यानी अगर आपको अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के डेफिनेशन के बारे में इल्म हो तो आप इस क्वेश्चन को आसानी के साथ अटैम्प्ट कर सकोगे तो इसी मेन आइडिया को हमने इस्तेमाल करते हुए हमने इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है इस तरह डी सी इज मोर लाइकली टू शो डिफ्लेक्शन डी सी डायरेक्ट करंट जो है वो ज़्यादा जो है डिफ्लेक्शन शो करता है कम्पॉस नेडल में और इसकी वजह क्या है बिकॉज डी सी हैज ओनली वन डायरेक्शन डी सी जो है इसकी एक ही डायरेक्शन होता है एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हैज आल्सो वन डायरेक्शन और इससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होता है उसकी भी एक ही डायरेक्शन होता है 
ड्यू टू विच द कम्पास नेडल शोज डिफ्लेक्शन इन वन डायरेक्शन और जब इसके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन एक ही तो कम्पास नेडल जो है वो एक ही डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन को शो करेगा एंड द अदर हैंड ए सी ए सी चेंजेस इट्स डायरेक्शन सेवरल टाइम्स जो अल्टरनेटिंग करंट है वो अपने डायरेक्शन को एक सेकेंड में कई मरतबा जो है वो उसको चेंज करता है ड्यू टू विच कम्पास नेडल ओसिलेट अबाउट इट्स मेन पोजिशन जिसकी वजह से जो कम्पास नेडल है वो अपने मेन पोजिशन के साथ ओसिलेट करता है एंड द ओवरऑल डिफ्लेक्शन इज टेकन इज ज़ीरो और जो कम्पास नेडल्स है उसकी ओवरऑल डिफ्लेक्शन को हम ज़ीरो लेते हैं एसी करंट की वजह से इसको भी थोड़ा सा डायग्रामेटिकली दिखाते हैं तो ये देखिए ये डायरेक्ट करंट है किसी वायर में ये फ्लो कर रहा है और ये एक कंपास नेडल है तो ये अल्टरने जो डायरेक्ट करंट है उसकी डायरेक्शन एक होता है और इसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होता है उसकी भी एक ही डायरेक्शन होता है तो इसी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जो कंपास नेडल है वो एक ही डायरेक्शन में जो है डिफ्लेक्शन शो करता है दूसरी तरफ जो अल्टरनेटिंग करंट है वो एक साइकिल में जो है कंपास नेडल को एक ही डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है दूसरी साइकिल में वो दूसरे से मत में जो है इसमें डिफ्लेक्शन शो करता है और जो तीसरा है वो इसी तरह हर साइकिल में जो है ये डिफरेंट डायरेक्शन में या एक साइकिल में ये डाउनवर्ड और जो एक ही साइकिल के दूसरा जो हिस्सा है उसमें अपवर्ड जो है डाइफ जो डिफ्लेक्शन है उसको शो करता है कंपास नेडल तो इसका जो ओवरऑल डिफ्लेक्शन है हम इसको ज़ीरो लेते हैं तो डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट जो है ये ज़्यादा जो है डिफ्लेक्शन शो करता है कंपास नेडल में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर में आपसे पूछा गया है A constant magnetic field is applied to a current carrying conductor. What angle should the wire make with the field for the force to be maximum minimum? Question को समझिए कहते हैं a constant magnetic field is applied to a current carrying conductor. A current carrying conductor है जिसको हम uniform magnetic field जो है इसको apply करते हैं so what angle should the wire make with the field for the force to be maximum and minimum yani kaun se angle yani kaun sa angle hota hai jis pe jo conductor jo force experience karta hai wo maximum hota hai aur kaun se angle par ye force jo experience karta hai ye minimum hota hai to question number 4 ka statement hum likhte hain aise tarah the angles at which the force is maximum and minimum when magnetic field is applied to a current carrying conductor yani oh angle jis par jo conductor hai wo force mehsoos karta hai wo maximum and minimum hota hai kaun sa angles par ye maximum and minimum hota hai to is statement se aapke zehen mein jo idea aana chahiye wo idea hoga ye force on a conductor and magnetic field at different angles एक कंडक्टर पर जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इस पर डिफरेंट एंगल्स पर जो फोर्स लगता है अगर हमें ये मालूम हो तो हम इसी चीज़ को इसी क्वेश्चन को आसानी के साथ जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं ये क्वेश्चन कैलकुलेशन के बारे में है तो हम यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेशन द फोर्स अन अ कंडक्टर एंड मैगनेटिक फील्ड एज गेवन बाई एफ एज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा यानी मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर जो जो करंट कैरी करता है वो जो फोर्स महसूस करता है वो होता है एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा एफ जो है ये फोर्स को रिप्रेजेंट करता है आई करंट को रिप्रेजेंट करता है एल जो है इस कंडक्टर के लेंथ को रिप्रेजेंट करता है एंड बी ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है और थीटा जो ये मैगनेटिक फील्ड और करंट के दरमियान एंगल को शो करता है तो क्वेश्चन में हमसे मैगजिम और मिनिमम के बारे में पूछता है तो पहले हम लिखते हैं मैगजिमम फोर्स सो वेन द एंगल्स बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड बी एंड करंट आई इज 90 डिग्री यानी जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट आई के दरमियान एंगल जो है ये 90 डिग्री का हो देन द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर विल बी मैगजिमम जो कंडक्टर जो फोर्स महसूस करता है वो मैगजिमम होगा so the force f is equal to i l b sin theta will become as 
when B is perpendicular to I यानी yani जब magnetic field और current I एक दूसरे के पर साथ perpendicular हो तो इनके दरमियान जो angle बनता है वो होगा 90 degree का तो इसी equation में हम values को put करते हैं so F is equal to I L B sin uh, uh, theta यानी yani theta की जगह हम 90 degree put करते हैं तो sin of 90 degree जो है ये one के बराबर होता है so the force will be maximum and this is F is equal to I L B uh, next uh, जो है वो uh, ये देखें इसको हम थोड़ा थोड़ा सा diagrammatically दिखा दिया ये एक magnet है इसका north pole और ये south pole है ये magnetic field lines से जो के north से generate हो के south पे चले जाते हैं और uh, ये एक conductor है जो के इसी direction में इसमें current flow करता है तो जो magnetic field है और जो current है उनके दरमियान angle जो बनता है वो 90 degree का बनता है तो ये conductor जो force महसूस करता है इसी direction में ये maximum होगा तो इस question के दूसरे हिस्से में uh, minimum force हमने calculate करना है तो uh, B section में B में लिखते हैं minimum force when the angle between magnetic field B and current I is 0 degree जब magnetic field और current के दर्मयान जो angle बनता है वो 0 degree का हो then the force experienced by the conductor will be minimum जो conductor जो force experience करता है वो minimum होगा so again F is equal to I L B sin theta ये conductor जो force में सूस करता है magnetic field में ये इसी इसके लिए equation है तो जब B parallel हो current I का when B is parallel to I यानी जब magnetic field और current I parallel हो तीन के दर्मयान जो angle बनता है वो 0 degree का होता है तो इसी question में हम equation में हम theta के जगह 0 put करते हैं so that will be F is equal to I L B sin of 0 sin of 0 0 के बर बराबर होता है, so the जब हम sin of zero के जगह zero put करते हैं, तो और zero is I L B के साथ multiplied होता है, तो ये हमारे पास जो result देता है, वो होगा F is equal to zero newton, यानी force जो है, वो zero होता है। इसे को थोड़ा सा diagrammatic करें दिखाते हैं, तो ये देखिए, ये magnetic field lines है, इसे direction में है। external magnetic field है और ये current एक conductor है जो के current I को इस direction में जो है carry करता है तो इन दोनों के दर्मयान जो angle बनता है वो 0 degree का होता है तो ये conductor किसी तरह का भी force जो है ये experience नहीं करता तो students ये था हमारा आज का lectures उम्मीद है आपको मेरे lectures के समझ आते होंगे आपसे यही गुजारिश है कि आप मेरे इस channel को subscribe करें video पसंद आयो तो like ज तब तक के लिए अल्लाह हाफिज